nina kukaribisha tena katika mfululizo wa masomo yetu ya lugha ya Kiingereza na hii ikiwa ni sehemu ya kumi na mbili somo letu uoni uh, uh, linasema new vocabulary au msamiati mpya na hapa utakuwa ukijifunza kiingereza au kiswahili tunasema learn english or swahili na ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa unakutana na video hii basi ningependa kukuarika uwe mmoja wapo wa wanafunzi wengi ndani na nchi ya Tanzania ambao wanajifunza kiingereza kupitia channel hii ni kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video yako ukifuatia na ile alama ya kengere na ukimaliza kubonyeza ile alama ya kengere nyeusi kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga mmoja kwa moja na darasa hili na pinde video zote zinapolushwa ewani basi na wewe utakuwa unapata video hizo katika simu yako au katika laptop yako na wakati unaendelea kusubscribe basi tusonge mbele ndani ya somo letu la leo ablaze akuaka au akungaa ablaze akuaka au akungaa ndio tunaposema akuaka au akungaa yani hiyo manake ni kitu kinachowaka au kitu kinacho kinacho nga tunaposema kitu kinachowaka au kitu kinachongaa ah hii inamaanisha kwamba kuwaka ni kitendo kile cha kuungua kwa namna ile moto unavuaka au unapotokea mahali basi kule kuungua kuungua kwa ule ukali wa moto au moto mkali sana basi tunasema a place lakini vile vile tunaposema akunga ni kile kitendo a uh, kinachofanyika endapo kuna rangi au kuna taa ambazo zimewekwa mahali fulani na zile taa zinakuwa zina mwanga mkali kiasi ambacho kinapelekea mahali pale zilipo panakuwa na mngao hiyo pia tunasema a place kwa tunaposema a place manake kuwaka ikiwa na maana ya kuungua kwa kitu kwa moto au kungaa yani mahali fulani panakuwa na mngao au panapendeza kutokana na taa fulani zenye mwanga mkali au inawezekana a mapambo yaliyopambwa pale yanasababisha mazingira kuonekana ni mazuri kwa kungaa vizuri na kwa ufanuzi zaidi tuangalie tungo chache hapa chini tungo ya kwanza inasema the house is a blazing yani nyumba inawaka moto the house is a blazing yani nyumba inawaka moto ni nyumba ile kwamba yumkini imetokea shoti ya umeme au kulikuwa na chanzo chochote cha moto basi kikashika na kuendelea hatimaye nyumba ile yote ikashika moto ikawa inaungua ndio maana anasema the house is a blazing maana nyumba inawaka moto yani nyumba hiyo inaungua tungo ya pili the shop is a blazing yani duka linaungua the shop is a blazing yani duka linawaka moto the shop is a blazing duka linawaka moto kama ambavyo tumeona hapo nyumba inawaka moto kwamba imeshika moto sasa inaungua sasa ni duka hili na lenyewe limeshika moto linawaka linaungua yani ni ajali ya moto imetokea pale duka na duka linateketea kwa moto 
twende tuangalie tungo ya tatu the chamber was a blazing with light chumba kilikuwa kinanga kwa ta the chamber was a blazing with light chumba kilikuwa kinanga kwa ta nam akunga tunaona sasa kumbe ndani ya chumba kile kulikuwa kumewekwa ta zenye mwanga mkali au zenye mwanga wa rangi rangi nzuri kutokana na zile ta sasa chumba kile kikawa kinanga kwa sababu ya ta zile zinazo waka pale ndio maana nasema the chamber was a blazing with light chumba kilikuwa kinanga kwa ta kimepambwa kwa ta zinazo waka zenye mwanga mkali kwa hiyo kinanga tungo ya nne the face of the bride was a blazing uso wa bibi harusi ulikuwa unanga the face of the bride was a blazing uso wa bibi harusi ulikuwa unanga ndio kutokana na vipodozi na mapambo ambayo alikuwa amepambwa huyu bibi harusi basi alikuwa ananga uso wake ulikuwa unanga ndio maana the face of the bride was a blazing uso wa bibi harusi ulikuwa unanga ndio ni a blaze yani akuwaka au akunga yani kitu kinachoungua kwa moto au kitu kinachonga kwa kupendeza kutokana na taa au vipodozi au mapambo ya aina fulani ablutions kuoga au kuosha au kunawa ablutions kuoga au kuosha au kunawa ndio tunaposema ablutions unaweza kutafsiri au kupata maana uh, hizo tatu hapo ya kwanza ikiwa ni kuoga ya pili ikiwa ni kuosha ya tatu ikiwa ni kunawa maana hizi zote tatu zina maanisha hivi au zina uhusiano mkubwa na jambo hili ni ile hali ya mtu au watu mm. kujitakasa wao wenyewe au kujisafisha wao wenyewe kwa kutumia maji uh, na mara nyingi uh, huwa ni kitendo ambacho si kilichozoeleka kama tunavyooga huwa kuna kuwa na jambo maalumu linalotakiwa kufanyika inaweza ikawa ni ibada au usafi maalumu kwa ajili ya jambo fulani maalumu ambalo yumkini huwa inatokea kwa juma mara moja kwa mwaka mara moja au inaweza ikawa ni kwa mwezi mara moja kwa ajili ya kutekeleza mambo fulani muhimu yanaweza yakimira yakawa yakimira au yakawa ni ya kidini hiyo ndio tunasema ablutions tuangalie tungo chache hapo chini ili kuweza kupata ufafanuzi zaidi tungo ya kwanza he is performing ablutions anajiosha au anaoga au ana nawa he is performing ablutions anajiosha au anaoga au ananawa yani huyu bwana yeye yuko kwenye kitendo cha kujitakasa kujisafisha yeye mwenyewe akiwa anatarajia kwenda kuingia kwenye tendo maalumu linaweza likawa ni la kidini au la kimila yani anapokwenda kwenye tendo basi anakuwa katika ile hali ya usafi wa mwili wake ambao tayari amekusha kufanya kwa maji he is performing ablutions tuangalie tungo ya pili i want to perform 
applications. Nataka kutawadha. I want to perform applications. Nataka kutawadha. Unaona. Huyu bwana naye anasema anataka kutawadha. Maana yake anataka ajisafishe na kwa ajili ya kuingia katika ibada maalum kumkaribia Mungu wake hasa watu wale ambao wanaingia katika ibada katika ibada na yani kwenye misikiti anatawaza kwanza kwa kile kitendo anachokifanya anakuwa anafanya applications ndio anasema i want to perform applications yani nataka kutawadha tungo ya tatu they are performing applications wanatawadha they are performing ablutions wanatawadha yani wanajitakasa tayari kabisa kwa ajili ya kuingia katika msikiti kwa ajili ya ibada au kwa ajili ya swala kwa Mungu wao tungo ya nne he wants to perform ablutions anataka kuoga he wants to perform applications anataka kuoga huyu bwana anataka kuingia bafuni akaoge lakini kuoga ambako kuna ambatana au kuna elekea huyu bwana kwenda kwenye tukio maalum linaweza likawa ni la kidini au la kimila kwa ajili ya kutekeleza mambo fulani inaweza kawa ni ya kimisimu au i ya kimungu ndio maana anasema he wants to perform ablutions yani anataka kuoga ndio ablutions kuoga au kuosha au kunawa lakini kwa ajili ya tendo maalumu linalofuata linaweza likawa ni la kidini au la kimila abnomo sio ya kawaida abnomo sio ya kawaida ndio tunaposema sio ya kawaida inaweza uh, ikawa ni mtu au kikawa ni kitu ambacho kiko katika ile hali ambayo haijazoeleka au hatujazoea kumuona au hatujazoea kukiona hasa katika namna ambayo inatia mashaka au inaogopesha kwamba hali ya huyu mtu au hali ya hiki kitu sio ile tuliyozoea na huenda chochote kinaweza kikatokea samhani anaweza akawa ni mtu eh amesijiwa wadini kwamba hali yake imekuwa mbaya kwa hiyo ah, ile hali imegeuka na kutokuwa ya kawaida ni mbaya kwamba inaanza kuwatia hofu ni mgonjwa au wenye mtu yule kwamba anaweza akafadhiki masaa mawili au dakika sinazo fuata na kinaweza kwa kitu pia lakini kikawa katika hali isiyokuwa ya kawaida mtu umekiangakia umekusumbukia lakini mwisho wa siku kina kuingiza katika hali ya mashaka kwamba ah, hali inaonekana kwamba ah, hakitarejea tena katika hali yake ile ile ya siku zote so, inaweza kwa gari chombo chochote kile ambacho tulikuwa nakitumia tulikuwa nakitumia nini lakini ikafika mali kapata matatizo ambayo baadaye ah, kinakuwa katika hali ambayo sio ya kawaida na kikamtia mashaka kwamba kuna uwezekano basi kama ni gari likaenda kukaa juu ya mawe hiyo ndo tunasema abnormal tuangalie mifano michache hapa chini mfano wa kwanza she has abnormal condition ana hali isiyo ya kawaida she has abnormal condition ana hali isiyo ya kawaida dada huyu kwa memkuta pale udini kwenye kile kitanda au nyumbani au mahali popote 
kwa tatizo aliloku mbana nalo. Sasa, yuko kwa ni hali ya kawaida. Kwamba hali alionayo inawatia watu mashaka kwamba chochoke kibaya kinaweza kutokea. Tungo ya pili. His heart bed is abnormal. Mapigo yake ya moyo sio ya kawaida. His heart bed is abnormal. Mapigo yake ya moyo sio ya kawaida. Na yanaweza yakawa yanashuka kama yanaelekea kukata au yanaweza yakawa yamepanda ya kujuu mno kwa hiyo hali hiyo a inaashiria kwamba chochote kinaweza kutokea kwamba moyo unaweza ukasimama na ushwasiku tukawa hatuko naye yani hali ya kutia mashaka ndio basi his heart beat is abnormal mapigo yake ya moyo sio ya kawaida tungo ya tatu that is abnormal situation ile hali sio ya kawaida that is abnormal situation ile hali sio ya kawaida kwa jinsi walipoona mazingira yalivyo nam wakaona kwamba a -a, kuna chochote kinaweza kikatokea yani wakaingiwa na mashaka kwamba chochote kibaya uharibifu wote unaweza ukachitokeza ndio maana anasema that is abnormal situation kwamba ile hali sio ya kawaida tungo ya nne he seems abnormal Hayuko kama siku zote. He seems abnormal. Hayuko kama siku zote. Na muonekano wake sio yule wajuzi wala sio yule uwajana. Na jinsi anavyoonekana inawezekana kabisa chochote kinaweza kutokea. Yaani yuko katika hali ambayo inatia mashaka kwamba chochote kibaya hasa ndicho kinaweza kutokea baada ya dakika hizi au masaa haya yanayokuja hapa mbele he saves up no more anaonekana hayuko kama ambavyo tumemzoea ndio up no more maana yake sio ya kawaida um, yani haiko katika hali ambayo uh, inaweza kuleta Uh, matokeo yenye matumaini bali inaonyesha kwamba chochote kibaya kinaweza kutokea about chomboni katika ndege au meli about chomboni katika ndege au meli ndio tunaposema about yenye maana ya chomboni au tunasema katika ndege au meli ni ile hali ya mtu kuwa ndani ya chombo ikiwa na maana kwamba inawezekana ikawa ni ndege au inawezekana ikawa ni meli sasa huyo mtu anakuwa ndani yani yuko mule amekaa inawezekana tayari kwa safari au inawezekana yupo anasubiri yumkini muda wa meli hiyo kuondoka au ndege hiyo kuondoka au inawezekana hiyo ndege imepaki na yeye yumo mle ndani ya ndege au ile meli imepaki na yeye yumo mle ndani ya meli hiyo ndio tunasema about chomboni yani ndani ya ndege au ndani ya meli uwepo wa mtu ndani ya ndege au ndani ya meli tuangalie tungo chache hapo chini tungo ya kwanza i had gotten about 
the ship nilikuwa ndani ya meli i had gotten aboard the ship nilikuwa ndani ya meli yani huyu jamaa alikuwa amepanda meli kwa hiyo alikuwa kwenye meli ndani ndio maana nasema i had gotten aboard the ship nilikuwa ndani ya meli fikiri hiyo inaeleweka tungu ya pili i want to go aboard nataka kupanda chomboni i want to go aboard nataka kupanda chomboni unaona huyu jamaa inawezekana kabisa yuko bandarini au yuko uwanja wa ndege na hivyo anataka kwenda kuingia kwenye meli au anataka kwenda kuingia kwenye ndege ndio maana i want to go aboard yani nataka kupanda chomboni ndani ya ndege au ndani ya meli tungo ya tatu when i arrived they were aboarding a plane nilipofika walikuwa wanapanda ndege when i arrived they were aboarding a plane nilipofika walikuwa wanapanda ndege yani huyu jamaa alipokuwa anafika ndio walikuwa wanaingia ndani ndani ya ndege tungo ya nne you are welcome aboard karibu au karibuni chomboni you are welcome aboard karibu au karibuni chomboni e yani mtu tayari yuko ndani ya chombo inawezekana ni mdomo ni chombo kile na wengine wako nje sasa wanaelekea mwelekeo wa chombo yani kwenda kuingia basi anawakaribisha waingie ya mm. yeah. kwa lugha zile za isana na inawezekana uko unaingia kwenye chama fulani au kikundi fulani basi wanaweza kukwambia you are welcome aboard yani karibu ndani ya chama au karibu ndani ya kikundi yani ukawe mmoja wapo wa kikundi kwa unapojiunga mahali popote kwenye chama chochote na hasa kile ambacho kina shughuli fulani maalumu za kuleta maendeleo au mambo fulani yote ambayo yanaweza kusababisha mageuzi kwa namna moja au nyingine basi there you are in about you are join about unaingia kwenye chombo au unaingia chomboni you are welcome about karibu au karibuni chomboni ndio tunasema about manake chomboni au katika ndege au katika meli nam nikutakie usomaji mwema na tukutane katika darasa linalokuja